மையம் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன் தமிழர்களுடைய மருத்துவம் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் தமிழர் மருத்துவத்துல அவசர கால சிகிச்சை எல்லாம் இருக்குமா இப்ப பிரசவ காலங்கள்ல எல்லாம் பெரிய எமர்ஜென்சியான சுச்சுவேஷன்ல எல்லாம் தமிழர் மருத்துவம் உதவுமா இதை பத்தி நம்ம இப்ப பேச போறோம் பேசலாம் ஆஹ் இப்ப தமிழர் பண்பாட்டு மருத்துவம் நான் வந்து ஃபாலோ பண்றேன் நான் வந்து அது அது திரும்ப நான் அந்த மாதிரியே வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆசையாவே இருக்கு நம்ம வாழ்ந்து பார்க்கணும் இப்போ பொங்கலுக்கெல்லாம் துணி உடுத்திக்கிற மாதிரி ஏதாவது சின்ன வியாதினா தமிழர் மருத்துவம் இருக்குது வீட்டில் ஏதாவது பண்ணி கொடுக்குறாங்க சுக்கு மிளகு ஏதாவது பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் எமர்ஜென்சி டைமில் இப்போ ரோடு ஆக்சிடென்ட் ஒன்று நடந்துருச்சு அப்போ வந்து இந்த மாதிரியான பாரம்பரிய மருத்துவம் என்ன மாதிரி ரோல் பிளே பண்ணும் அது அது எப்படி பயன்படுத்த முடியுமா அந்த சமயத்தில் ரொம்ப எளிமையாக எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு விபத்தில் இந்த கை முறிஞ்சிருது அப்படின்னாக்க இந்த நவீன மருத்துவம்னு சொல்லிக்கிறா அந்த ஆங்கில மருத்துவம் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கையை கிழித்து அதுக்குள்ளே ராடை வச்சு ஆறு ஸ்க்ரூவோ எட்டு ஸ்க்ரூவோ பண்ணி திரும்ப தைக்கிறாங்க இப்போ இது ஒட்டிக்கும் இன்னையிலேருந்து வேலை செய்கிறாங்களாங்க அதெல்லாம் முடிகிறது இல்லை இப்படி ஒட்டினத்துக்கு பிறகு அப்படியே விட்டுட்டு போயிடும் அப்படின்னாக்க போகலாம் முடியாது இதை வைக்கணும்னாக்க ஐம்பதாயிரம் ரூபா எடுக்கணும்னா அறுபதாயிரம் ரூபா இந்த ஸ்டீலை குறிப்பிட்ட நாளுக்கு பிறகு திரும்ப அந்த கையை கிழித்து மறுதடாக வெளியில் எடுத்து அந்த ஸ்க்ரூவையும் கழட்டணும் இப்போ இது ஸ்க்ரூ போட்டுருந்தாங்கல்ல அந்த ஓட்டை இருந்திருக்கும் இல்லையா ஆறு ஓட்டையோ எட்டு ஓட்டையோ இருக்கும் இல்லையா அது எப்படி தூந்து போகணும்னு கேட்டால் அது தானாக தூந்துருங்கிறாங்க முன்னாடி உடஞ்சி போன இடத்த ஒட்டுறதுக்காக எதோ நீங்கள் மருந்தெல்லாம் கொடுக்குறீங்க சரிங்க அப்போ ஸ்க்ரூ பண்ணதை எடுத்ததுக்கு பிறகு அது ஒட்டிக்கணும்ல அது தானாக ஒட்டுங்கிறாங்க இது தானாக ஒட்டும்னா உடஞ்ச பகுதி ஏன் தானாக ஒட்டாதுங்கிறது தான் மரபு வழி மருத்துவருடைய கேள்வி நீங்கள் புத்தூர் கட்டுக்கோ இல்லை மரபு வழியாக கிராமத்தில் என்ன கட்டு போடுறவங்கள்ட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னாக்க கை உடஞ்சி நொறுங்கி போயிருந்தாலும் லேசாக எண்ணெய் வச்சு நீவி பார்த்துட்டு அது சரியான இடத்துல கொண்டாந்து பொறுத்திட்டு இந்த ஸ்கேல் மாதிரி சிம்பை வச்சு வெளிப்பக்கம் வந்து சைடில் பக்கவாட்டிலாம் கொடுத்து துணியை சுற்றி கட்டிடுறாங்க கட்டிட்டாக்க இருபத்தி ஓராவது நாள் பிரித்து இன்னொரு கட்டு கட்டுறாங்க இப்போ நாற்பது நாளில் இவருக்கு முடிஞ்சு போச்சு கட்டை ஊற்று இப்படி எடுத்தாங்கன்னாக்க சிம்பு கீழே விழுந்துடும் கையில் மாதிரி எண்ணெய் தடவிக்கிட்டு நீங்கள் எப்போவும் போல் வேலை செய்ய வேண்டியது தான் உள்ளே ஓட்டை இல்லை இந்த அடிப்பட்ட வெளிப்பக்கத்தை நீங்கள் கிழிக்கிறதுல ஒன்றும் இல்லை நாற்பது நாள்லேருந்து நீங்கள் வேலை செய்யலாம் ஆனால் நீங்கள் உள்ளே ஸ்டீல் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு முறை அறுவை பண்ண வேண்டியிருக்கு அதுக்கு ஸ்கேன் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆனால் எந்த நுட்பமும் இல்லை அந்த கருவிகளோட எந்த உதவியும் தேவையில்லாமல் நுட்பமான முறையில் கைனால் பார்த்து உணர்ந்து செய்தால் பாருங்கள் இதுதான் நவீன நுட்பம் இப்படி உடலில் நீங்கள் தலையில் எங்கே அடிப்பட்டு இருந்துச்சுனாலும் செய்கிறதுக்கான ஆட்கள் இருக்கிறாங்க உடலினுடைய பணியே இப்படி அடிப்பட்டு போச்சு அப்படின்னாக்க வீங்குது இல்லை ஆமாம் இந்த வீக்கமே லொக்கேஷன் மாறி போயிடுது உடம்பு இருக்கிற உறுப்புகள் அடி அந்த விபத்தின் காரணமாக இடம் மாறி போயிடுச்சுனாக்க அப்படியே சரியாக முடியாது இப்படியே அந்த கை வீங்காமல் இருந்து இப்படியே சரியாக முடியாது இங்கே வீங்குனுச்சு அப்படின்னாக்க ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து தசையில் அடர்த்தி ஏற்படுத்தி அது தள்ளுது அப்போ அது அது எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ அந்த அளவுக்கு தள்ளி விட்டு அதை பொறுத்துற வரைக்கும் அந்த வீக்கம் இருந்து அது பொருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த வீக்கம் அடையுது இது உடலுடைய அமைப்பே அப்படி தான் அப்படின்னாக்க உடஞ்சதுக்கு பிறகு இந்த உடம்பை யார் படைச்சாரோ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கு இல்லையா அந்த உயிரை தான் சொல்கிறேன் அந்த படைப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த படைப்புக்கு தெரியுது எங்கே சேதம் ஏற்பட்டுருக்கு அங்கே கொண்டு என்ன மாதிரி செல்ல கொண்டு வைக்கணும் திரும்ப எப்படி உருவாக்கணும் ஒட்டு மொத்த உடலை உருவாக்குனதுக்கு இங்கே கொஞ்சோன்னு சதை பிஞ்சு விழுந்துருச்சுன்னாக்க இந்த சதையை அதே மாதிரி செய்ய தெரியாதா என்ன அந்த நுட்பம் உள்ளே இருக்குது அதை கவனிக்கிறதே இல்லை நம்ம அதை விட்டுட்டு வெளியில் போய் தேடுறோம் அது இன்றைக்கி ஆங்கில மருத்துவம் இழுத்துட்டு போகிற பாதை வந்து சாதாரண ஒரு ஆள் விபத்துக்குள்ளாகிட்டார் அப்படின்னாக்க அவர் இருக்கிற அந்த நிலங்களையும் மாடு மாடு கோழி இல்லை வேறு எங்கேயோ பேங்க் பேலன்ஸ் வச்சுருந்தாருன்னா எல்லாத்தையும் கொண்டாந்து போட்டுட்டு திரும்ப போய் வீட்டில் போய் கிடையாது கிடக்க வேண்டியது தான் என்னுடைய மாமனாருக்கு பதிமூணு ஏக்கர் நிலத்தை விற்றாங்க இரநூத்தொம்பது பவுனு விற்றாங்க ஊர்லேருந்து பட்டுக்கோட்டையிலேருந்து பஸ் ஏற்றி சென்னைக்கு கொண்டுகிட்டு வந்திருக்கிறாங்க எனக்கு திருமணத்துக்கு முன்னாடி ஆனால் திரும்ப இங்கே சென்னையிலேருந்து அந்த இரநூத்தொம்பது பவுனு விற்று பதிமூணு ஏக்கர் நிலம் வித்துட்டு இங்கேருந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸில் கொண்டாந்து வீட்டில் இறக்கி விட்டாங்க அவர் படுத்தே இருந்தார் படுக்கையிலே மலம் சலம் போனார் அப்படி இறந்து போயிட்டார் ஆனால் அவர் மரபு மருத்துவத்தில் இப்படியான கேடுகள் இல்லை பார்த்தோடனே இவன் உயிர் பிழைப்பானா பிழைக்க மாட்டானாங்கிறது நாடி பார்க்கும்போது முகம் பார்க்கும்போது தெரியும் மரபு ஒளி மருத்துவத்தில் தொட்டு எறிதல் இருக்குது கேட்டு எறிதல் இருக்குது பார்த்து எறிதல் இருக்குது அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் உள்ளுக்குள்ள அஞ்சரப்பெட்டின்னு
ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த உறுப்புகள் எல்லாம் செயலிழந்துருச்சுனா பிரச்சனை அப்படின்றீங்க ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் எமர்ஜென்சி கேருக்கான ஹாஸ்பிட்டல்லாம் இருக்குது அங்கெல்லாம் ஏதாவது பிரச்சனைனா உடனே டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்லாம் பண்ணுறாங்க கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சா உடனே கிட்னி மாற்றுறாங்க லிவர் மாற்றுறாங்க அப்படிலாம் பெரிய அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு சார் அதையும் நம்ம ஒத்துக்கணும்ல நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி அஞ்சு அறைகள் இருக்குது ஏதாவது ஒன்று ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஒன்று போச்சுன்னா அவ்வளோதான் ஆள் போயிடுவான்றீங்க ஆனால் எமர்ஜென்சி கேர் மருத்துவமனையெல்லாம் இருக்கே இந்த முத முதல்ல அறுவை சிகிச்சையை மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணி பிரபலம் பண்ணாங்க இல்லையா அது ஹிதேந்திரன்ற பையன் வந்து விபத்தில் இறந்து போனார் ஒரு மருத்துவருடைய பையன் அவருடைய இதயத்தை எடுத்துகிட்டு போய் சிவரஞ்சனின்னு ஒரு ஒம்பது வயசு பொண்ணுக்கு ஆந்திரான்னு நினைக்கிறேன் அந்த பொண்ணு கொண்டு போய் வச்சா பெங்களூர் பெங்களூர் அந்த பொண்ணுக்கு அந்த மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணுற வரைக்கும் அவள் முடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா அம்மா போட பேசிக்கிட்டு இருந்தா பெட் ரெஸ்டாக இருந்தா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தா எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா ஆனால் இதே மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணும்போது அவங்க அப்பா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பா கோடி சொல்கிறேன் இதே மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணி முடித்தோடனே அவங்க அப்பா லட்சாதிபதி ஆகிட்டார் ஆனால் அந்த குழந்தை இறந்துருச்சு இதே மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ண சிவரஞ்சனி இறந்துருச்சு இதே மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணியாச்சுங்கிறத எல்லா ஊடகங்களும் முத பக்கம் பெருசு பெருசாக செய்து போட்டாங்க அந்த குழந்தை இறந்து போச்சுங்கிறத மட்டும் அந்த இத்தனோண்டு ஒரு விசிட்டிங் கார்டு சைஸில் போட்டு முடிச்சுட்டாங்க ஏன் இப்படி மறைக்கணும் உண்மைகளை ஒரு ஒரு நோயாளிக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் அப்படின்னு இவங்க உறுதி பண்ணியாச்சு அப்படின்னாக்க கிட்னியை மாற்றி வச்சாக்க அவங்க கிட்னி எடுத்துகிட்டு இன்னொரு கிட்னி வைக்கிறது இல்லை அதுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய் இன்னொன்று ஒட்டுறாங்க அதை இந்த உடம்பு வெளியே தள்ளிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அலர்ஜியாக இருக்கும் வேற்று ஃபாரின் பாடின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களே இன்னொருத்தருடைய கிட்னியை வந்து உடம்பு ஏற்றுக்கிறது இல்லை அப்படி உள்ளே வந்துருச்சுன்னா அதை வெளியே தள்ளுறதுக்காக அந்த உடம்பு எப்படி இங்கே தூசி வந்தால் காய்ச்சின்னு ஒரு தும்மலை போடுதோ அது மாதிரி கிட்னியை கூட இன்னொருத்தர் அதை இன்னும் வே வேற்றாக தான் பார்க்குது அதை வெளியே தள்ளுறதுக்காக ஒரு போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கா அலர்ஜி இருக்குது உடம்பில் அதுக்காக ஆன்டி அலர்ஜி ட்ரக்ஸை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த ட்ரக்ஸு நீங்கள் குறைஞ்சபட்சம் ஆறாயிரம் ரூபாய்க்காவது சாப்பிட்ணும் இது வரைக்கும் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணி இந்த கண்ணை தவிர கண்ணில் மட்டும் எதாவது லென்ஸ் வைக்கிறாங்க அதை உடம்பு ஏற்றுக்கிட்டு இருக்குது அதை தவிர உடல்ல எந்த உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ண நபர்களும் நல்லா இல்லை உயிரோட இல்லை பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் எல்லாம் வாழ்ந்தவங்களா இருக்காங்கல்ல சார் அந்த மாதிரி சொல்றாங்களே நாங்க வந்து கிட்னி ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் நான் நல்லா இருக்கேன் அவங்களே திரும்ப இன்னொரு தடவை நீங்க ஸ்கேன் பண்ணணும் ஸ்கேன் பண்ண இப்ப வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது இவங்க கிட்னியா இவங்க வச்ச கிட்னியான்னு பார்க்கணும் அவருடைய சொந்த கிட்னி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 ஏதோ குறிப்பிட்ட காலம் ஒரு விதியை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிரந்தரமாக குணமாகி போயிடலாம் இது சிறப்பாக இல்லை நீங்கள் இன்னொருத்தர்கிட்ட கிட்னியை வாங்கி அதை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சு இதை பராமரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்காக வாழ்நாள் முழுசும் நீங்கள் உங்கள் செலவுகள் நீங்கள் இந்த வேலை செய்யக்கூடாது இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு நிறைய நிபந்தனைகள் போடுறாங்கள இது சிறப்பான தேர்வு பண்ணாக்க எந்த மனிதனும் நீங்கள் குடும்பத்தை நல்லா வாழணும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழணும் ஆள் தேர்வு பண்ணுறாரு இல்லை நான் குணமாகிறத கொஞ்ச நாள் நான் செய்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் இப்படி குணமாகிறதுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பழக்க வழக்கங்களை மாற்றிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கலாம் மனுஷன் ஆனால் அவனுக்கு வழிகாட்டுற மருத்துவர்கள் இங்கே இல்லை உனக்கு கிட்னி இப்போ ஏதோ ஒரு செயல் வந்து குறைஞ்சிருக்கு இல்லை செயல் மந்தமாக இருக்குது அப்படின்னாக்க இந்த இந்த விஷயங்களை நீ மாற்றிக்கிட்டினாக்க அது சரியாயிடும் அப்படின்னு வழிகாட்டுற மருத்துவர்கள் இல்லை அந்த நோயாளிகிட்ட இருக்கிற பொருளை எப்படி திரட்டி அதை பணமாக மாற்றிக்கிறது அந்த நோயாளியை ஒரு வர்த்தக பொருளாக பார்க்குறாங்க அவன்ட்டு இருக்கிற பணத்தை தனதாக மாற்றிக்கிறதுக்கான எல்லா நுட்பங்களையும் கையாள்கிறாங்க நோயாளி குணமாகிறதுல கவனம் வைக்கல நோயாளி குணமாகிறதுல கவனம் வச்சாங்கன்னாக்க முதல்ல அந்த ஒரு தன் ஒரு உறுப்பு செய செயல் மந்தமாக இருக்கிற ஒரு உறுப்பு தன்னுடைய செயலை அபிவிருத்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு துரிதமாக்கி வியாபிச்சு எங்கே பார்த்தாலும் வியாபிச்சு அது வேலை செய்கிறதுக்கான உதவிகளை ஒரு மருத்துவம் செய்ய முடியும் வெறும் வழிகாட்டுதலை செய்ய முடியாது அதை தான் எந்த மருத்துவரும் செய்யணும் அதை செய்கிறது இல்லை அவங்க சரி இந்த இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் என்ன பதில் வச்சுருக்கீங்கன்னு பார்ப்போம் இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரி எல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்க முன்பெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் வீட்டில் தான் குழந்த பிறந்தது பிரசவம் வீட்டில் தான் நடந்தது எல்லாத்துக்கும் குழந்த பிறந்தது பெரிய வழியோடு இருந்தாங்க நிறைய பேர் இறந்தும் போனாங்க ஆனால் இப்போ எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப கண்ட்ரோல்டு என்வரன்மெண்ட்டில் ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப்பில்
இந்த மூணு குழந்தை கருத்தரிச்சத்துலேருந்து இன்றைக்கி மொதல் பையனுக்கு அஞ்சு வயசு ஆகுது இது வரைக்கும் எந்த மருந்துகளும் அவங்களுக்கு தெரியாது எந்த ஊசியும் தெரியாது மருத்துவமனைனாக்க அவங்களுக்கு நேரம் ஒரு சாக்கடை அப்படின்னு தான் நாங்கள் பழக்கி வச்சுருக்கிறோம் நடக்கும் <laughs> <laughs> அந்த நிகழ்வை நீங்கள் பார்த்தா போதும் குழந்தை வெளியில் வந்து தானா விழுவோம் வளர்த்த கடை மாறல பாயும்னு சொல்லியிருக்கிறான் தாய் வயிற்றுல வச்சு பத்து மாதம் நாலாறு மாதமாக குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தானவர் தோண்டி அதை கூட்டாடி கூட்டாடி போத்து போட்டு உடை தாண்டிங்கிறாங்கல்ல நாலு ஆறு பத்து மாதம் வயிற்றுக்குள்ளே வச்சு வளர்த்த அந்த குழந்தை இவ்வளோ நாள் அம்மா வச்சு இப்படி வயிற்றுக்குள்ளே வளர்த்தாங்களே நம்ம வெளியில் பிறக்கணுங்கிறதுக்காக தலையை பிறப்பு பக்கம் மாற்றிக்கிட்டு காலை கொண்டு அம்மா நெஞ்சில் வச்சு உதஞ்சி நம்ம வெளியில் போகிறோமே அம்மாவுக்கு வலிக்குமே அப்படின்லாம் குழந்தை யோசிக்கலை ஏன்னா அதுக்கு புது உலகம் தேவைப்படுது இந்த இதனுடைய உதவி அதுக்கு போதும் இனி புதிய உலகத்தில் தன்னோட காலை எடுத்து வைக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு அதனால் அப்படி காலை திருப்பிக்கிட்டு அம்மா அவன் நெஞ்சிலேயே ஒரு உதவ உதஞ்சிட்டு வெளியே வருது அதான் வளர்த்தக்கடா மாறில் பாயுது அப்படி வெளியில் வந்து விழுந்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்துட்டேன் இந்த இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளே நான் வந்துட்டேங்கிறத ஆன அழுதிக்கிட்டு ஒரு சத்தத்தை கொடுக்குது அப்படின்னா தான் வாழ்கிறதுக்கான இந்த உரிமையை இந்த பிரபஞ்சம் எனக்கு கொடுத்தே ஆகணும் அது உரிமைக்கான குரல் முதல் உரிமைக்கான குரல் அந்த குரல் கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தாயோட மார்பில் பால் சுரக்குது அதிலிருந்து அவன் மரணிக்கும் காலம் வரைக்கும் அவன் உணவு உணவுக்கான அவன் வாழ்க்கைக்கான எல்லா உத்தரவாதங்களையும் இயற்கை கொடுத்து வச்சுருக்குது ஆனால் எல்லா மனிதர்களுக்கும் நீ எதை தேடி போறியோ அதை கொடுக்கறதுக்கும் தயாராக இருக்குது இயற்கை ஆனால் நீங்கள் இந்த விஷயத்த ஒத்துக்கிறீங்களா முன்பு இருந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வீட்லேயே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ஷீலா ராணி சுங்கத்துன்னு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தங்க மத்திய சுகாதாரத்துறை ஆணையராக இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தினமணியில் தலையங்க கற்ற ஒன்று எழுதுறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு தமிழ் இந்தியாவில் ரெண்டு கோடியே எழுபது லட்சம் குழந்தை பிறக்குதான் அதில் மருத்துவமனையில் வெறும் நாற்பது லட்சம் குழந்தை பிறக்கு தான் மிச்சம் ரெண்டு கோடி முப்பது லட்சம் குழந்தைகள் வந்து வீட்டில் தான் பிறக்கு தான் தென்னிந்தியாவில் பிறக்கிற குழந்தைகள் தான் மருத்துவமனையில் பிறக்கு தான் அதுலேயும் தருமபுரி மாதிரி கொஞ்சம் பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் இன்னும் வீட்டில் தான் பிறந்துக்கிட்டு இருக்குது எல்லா பக்கமுமே இதில் மரணத்தினுடைய அந்த தாய் சேய் மரணம் அப்படின்னு அவங்க கணக்கு பார்க்கும்போது இப்போ நடக்கும் இப்போ இந்த இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் நடந்துகிட்டு இருக்க இந்த மருத்துவம் நல்ல உச்சத்தில் வளர்ந்து நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ்லாம் வீதி வீதியாக அலையும் போதும் அவங்க சொல்கிறது என்னென்னாக்க மருத்துவமனையில் நடக்கிற பிரசவங்களுக்கும் வீட்டில் நடக்கிற பிரசவங்களுக்கும் தாய் சேயினுடைய இறப்பு விகிதம் பெரிய வேறுபாடு இல்லை வீடுகளில் நடக்கிற பிரசவம் பாதுகாப்பானதாக இருக்குது அதனால் கிராமத்தில் இருக்கிற செவிலியர்களை தாய் அந்த தாய் சேயினால் செவிலியர்களை நீங்கள் உருவாக்குற வேலையை மட்டும் செய்யுங்க இதுக்கு டாக்டர்ஸ் வேண்டியது இல்லைங்கிறது அவங்களுடைய பரிந்துரை மத்திய சுகாதாரத்துறை ஆணையருடைய பரிந்துரை இது வந்து நம்மளுடைய வெறும் வாய் வார்த்தை இல்லை புள்ளி விவரம் அவங்களுடைய எழுத்து இது ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு பத்திரிகையில் வந்த செய்தி இது அரசு ஆணை வேறு அது அரசாங்கத்துடைய அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு அப்படின்னாக்கா எதை நம்ம அளவுகோளை எடுக்கிறது எப்போ ஒரு பழம் பழுத்துருச்சோ அது விழுந்தே ஆகணும் மரத்தில் இருக்கவே முடியாது ஒரு குழந்தை முதிர்ச்சி அடைஞ்சிச்சுனாக்க பிறந்து தான் ஆகும் அது உள்ளே இருக்காது தாய்க்கு வழி இருக்கலாம் அவங்களுடைய வாழ்க்கை விதிமுறைகளை பொறுத்து வழி இருக்கலாம் இப்போ ஐயா பேசும்போது சொன்னாங்க பத்து மணிக்கு தூங்கணும் அப்படின்னு பத்து மணிங்கிறது இல்லை ஒம்பது மணிக்கு தூங்கலாம் அதுக்கு மேலே அவங்க தூங்காமல் இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா பிரசவ காலத்தில் கடுமையான வழி இருக்கும் அவங்க தூக்கம் சரியாக இருக்கும் சரியான வாழ்க்கை முறையில் இருப்பாங்கன்னாக்க அந்த பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது மாதிரி குழந்தை வலிக்கிட்டு விழுந்துடும் இவங்களுக்கு வழியே தெரியாது ஒரு மலை சலம் கழிக்கும் போது எவ்வளோ சுகம் இருக்குமோ பிரசவம் ஒரு சுகமான நிகழ்வு அந்த சுகமான நிகழ்வாக அது மாறும் இன்றைக்கி வழியை மாற்றி வச்சுட்டாங்க அப்போ வாழ்க்கை முறை தான் மாற வேண்டியிருக்குது இதெல்லாம் நம்ம கடந்து போக வேண்டிய நேரமோ அந்த நெருக்கடியும் நம்மளை சூழ்ந்துருக்குது இன்றைக்கி பிரசவங்கிறது அப்படி எப்படி நடக்கணும் பயம் ஒரு ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போய் இன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்க அந்த மருத்துவர் இன்றைக்கி உங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு கற்பமான காலத்திலிருந்து பத்தாவது மாதம் வரைக்கும் ஒரு மருத்துவர்கிட்ட கிட்டே போய் ஆலோசனை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவர் சொல்கிறபடி தான் நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு சுகமாக தானே பிரசவம் பண்ணி கொடுக்கணும் நீங்கள் சொன்னது தானே கேட்டேன் ஏன் எனக்கு வயிற்றில் கத்தி வைக்கிறீங்க திரும்ப ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் என் வயிறு சுருங்க மாட்டேங்குது இல்லை அப்போது நான் ஒரு என்னுடைய ஒரு பெண்மைக்கான ஒரு தோற்றத்தை நான் இழந்து வயிறை பெருத்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு மாதிரி அது நடமாட வேண்டியிருக்கு எனக்கு அது பிடிக்கல அப்படின்னா இந்த மருத்துவத்துக்கான பணி என்ன
அதுக்கப்புறம் தான் ஆயில் அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்லாம் சொல்லி நிறைய கருத்து கணிப்புலாம் கூட சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் மையம் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய விளம்பரம் இடைவேளை